sal de las apariencias. Bien sabes que el consciente, nuestro consciente, a través del pensamiento, de la imaginación, sobre todo del sentimiento, sobre todo de esa imaginación sentida, imprime en el subconsciente, el cual es la causa de todos los hechos que ocurren en tu mundo. Tu subconsciente es la causa y tu subconsciente está imprimido por tu consciente. Así que tu subconsciente tiene que expresar todo aquello que ha sido impreso por tu mente consciente. Tu subconsciente no valora, no juzga, simplemente ejecuta. Simplemente convierte en hechos todo aquello que se sembró en él. Me has oído decir muchas veces que creas lo que eres. No creas lo que deseas. Ni siquiera lo que piensas. Creas exactamente aquello que eres en este momento. Por eso es importante que elijas qué es lo que estás imaginando y sobre todo cómo te sientes cuando imaginas eso que deseas. Te ruego que niegues la falsa evidencia de los hechos presentes porque ellos simplemente reflejan el pasado, lo que tú sentiste en algún momento y que ahora se ha convertido en tu realidad. Así que niega la falsa evidencia, sal de las apariencias y mantén esa emoción. Y si la mantienes el tiempo suficiente, verás en la realidad aquello que deseas. Por eso decía que un cambio de sentimiento es un cambio de destino. Lo escribí en mi libro El Coach Iluminado y también lo mencioné en el Código de la Manifestación. Un cambio de sentimiento acerca de ti, de tu vida y de quién eres es un cambio de tu propio destino. Y pon atención en aquello que imprimes en tu subconsciente. Son como semillas emocionales que debes seleccionar. Solo planta aquellas que quieras que se conviertan en una realidad en tu vida. Así que de nuevo sal de las apariencias. Ahora mismo estás viendo el pasado. Es lo que sentiste alguna vez acerca de ti y de tu vida. Pero ahora tú eres otro sentimiento. Así que prepárate para recibir aquello que sientes hoy, aquello que eres hoy, porque eso va a crear tu nueva realidad. Déjame terminar diciendo de que cuando hay un conflicto entre lo que sientes y lo que deseas, finalmente e invariablemente gana el sentimiento. Si, si tu deseo está en lucha con lo que tú sientes, siempre gana lo que tú sientes. Y decirte que el sentimiento dominante siempre va a acabar convirtiéndose en un hecho en tu realidad, en tu nueva realidad.